நெவி டிவி உறவுகளுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு நாம் சங்கடகர சதுர்த்தி விரதமும் எப்படி நாம் வீட்டிலேயே விநாயகர் வழிபாட்டை செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் சங்கடங்கள் தீர்க்கும் விநாயக பெருமானுக்குரிய அற்புதமான விரதம் இது சக்தி வாய்ந்த விரத நாட்களுள் சங்கடகர சதுர்த்தி விரதமும் ஒன்று நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஜோதிடம் ஆன்மீகம் விரதங்கள் சம்பந்தமாக என்ன சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்க விநாயக பெருமானை எல்லா நாளும் வழிபடலாம் தவிர எந்த தெய்வங்களை வழிபட்டாலும் முதலில் முதல்வன் முழு முதற் கடவுள் விநாயகரை வழிபட்ட பிறகுதான் அடுத்தடுத்து தெய்வங்களை வழிபடுவோம் அமாவாசையில் இருந்து நான்காம் நாளும் பௌர்ணமியில் இருந்து நான்காம் நாளும் சதுர்த்தி விரதம் வரும் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பௌர்ணமி முடிந்து வரக்கூடிய சதுர்த்தி ஆகும் இந்த நாளில் விநாயகருக்கு அருகம்புல் மாலை சார்த்தி வழிபடுவது ரொம்ப சிறப்பானது நாம் செய்த கர்ம வினையின் பயனாக வரும் எல்லா விதமான இன்னல்களையும் போக்கி அளவில்லாத நன்மைகளை தருவதால் இந்த விரதம் சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் என்று போற்றப்படுகிறது மாதந்தோறும் வருகிற சங்கடகர சதுர்த்தி இன்னும் சிறப்பானது இந்த நாளில் மாலையில் விநாயகருக்கு கோயில்களில் சிறப்பு அபிஷேகங்களும் விசேஷ ஆராதனைகளும் பூஜைகளும் நடைபெறும் அப்போது பால் தயிர் திரவியப்பொடி மஞ்சாமிரதம் விபூதி சந்தனம் பன்னீர் முதலான பதினாறு வகை பொருட்கள் கொண்டு அபிஷேகங்கள் நடைபெறும் இந்த நாளில் கணபதி பெருமானுக்கு வெள்ளெருக்கம்பு மாலையும் அருகம்பூல் மாலையும் சார்த்தி வழிபட்டால் தோஷங்கள் அனைத்தும் விலகிவிடும் காரிய தடைகள் யாவும் விலகிவிடும் சதுர்த்தி விரதம் அன்று காலையில் வீட்டில் பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் மஞ்சள் அல்லது பசும் சாணத்தால் பிள்ளையார் பிடித்து அருகம்புல் சாற்றி சாம்பிராணி தூபமிட்டு விநாயகருக்குண்டான தேவாரம் மற்றும் நூற்றி எட்டு விநாயகர் போற்றி சொல்லி அர்ச்சனை செய்து நிவேதனமாக செய்த சர்க்கரை பொங்கல் அல்லது கொழுக்கட்டையை நிவேதனம் செய்து தீபம் காட்டி பூஜையை நிறைவு செய்து பின்னர் நீங்கள் உணவறந்தலாம் இதை மனதார விநாயகரை வழிபட்டு செய்தால் வீட்டில் மங்கள காரியங்கள் நடந்தேறும் செல்வச் செழிப்பு உண்டாகும் வியாபார தடைகள் நீங்கும் எண்ணிய காரியங்களெல்லாம் விரைவில் நடந்தேறும் சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் இருந்து விநாயகரை வழிபட்டால் கடன் தொல்லைகளில் இருந்து நம்மை மீட்டு தருவார் என்பது ஐதீகம் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி விரதத்தை கடைபிடித்து அங்காரகன் என்னும் செவ்வாய் நவகிரகங்களில் ஒரு கிரகமாக பதவியை பெற்றார் என்பது வரலாறு எனவே செவ்வாய்க்கிழமைகளில் வரும் சதுர்த்தி அங்காரக சதுர்த்தி என்று போற்றப்படுகிறது அன்றைய தினம் விநாயகரை வழிபடுவதால் அங்காரகனுடைய அருளனையும் பெற முடியும் பதியான சிவனை பிரிந்த பார்வதி சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் இருந்து மீண்டும் கணவரை அடைந்தாள் என்று புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது பாண்டவர்கள் கௌரவர்களை வென்றதும் இந்த விரதம் இருந்துதான் பன்னிரண்டு சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் இருந்த பலன் மகா சங்கடகர சதுர்த்தி இருந்தால் கிடைக்கும் எனவே இந்த அற்புதமான சதுர்த்தி தினத்தில் நீங்கள் அனைவரும் விரதமிருங்கள் விநாயகரை வேண்டி வழிபடுங்கள் நிச்சயம் உங்கள் வாழ்வில் மிகப்பெரிய மாற்றங்களை தந்தருள்வார் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அருகில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்முடைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் மேலும் ஒரு பயனுள்ள பதிவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்